हेलो एंड नमस्ते टू द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एप्लाइड मेकानिक्स अथवा डायनामिक्स को हामी इम्प्याक्ट कोलाइजनमा छौ त्यसको पार्ट 3 लिएर आएको छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्ट को थ्योरिटिकल को आउ डिस्कस गर्ने छौ र यसपछिको फर्दर भिडियोमा हामी यसको न्यूमेरिकल पनि जाने छौ लास्ट भिडियोमा हामीले अब सेन्ट्रल इम्प्याक्ट है डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्ट अरुको डिस्कस गरेको थियौ डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भनेको के हो डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टमा हामीले कोफिसिएन्ट अफ रिस्ट्रिक्सन अरु कसरी निकाल्छौ मोमेन्टम कन्जर्भेसनका कुराहरु आदि इत्यादि कुरा पढिसकेका छौ यदि तपाई यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो हाम्रो कोलाइजन इम्प्याक्ट कोलाइजनको पार्ट 1 र पार्ट 2 लाई हेरेर बल्ल यो पार्टमा चाहिँ आउनु होला त्यो भइस तपाईहरुले केही हिसाबमा सजिलो हुन्छ ओके आज हामी अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्टको कुरा गर्दै छौ र अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भन्या के हो भन्ने कुरामा म सुरुमा तपाईहरुले लिएर गए अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि सिम्पली तपाईको ए र बी भन्ने दुईटा अब्जेक्ट चाहिँ इम्प्याक्टमा आइराको छ त कोलाइजनमा आइराको छ अनि यो कोलाइजनमा आउँदाखेरि हामीले दुईटा चाहिँ टर्मिनोलोजीको बारेमा डिस्कस गरेका थियौ एउटाला चाहिँ ले हामीले यसको ट्यान्जेन्ट लाइन भनेका थियौ हैन अनि एउटा चाहिँ लाइन अफ के भनेका थियौ इम्प्याक्ट जो नर्मल पनि हो अथवा एला हामीले सिम्पली के पनि भनेका थियौ लाइन अफ इम्प्याक्ट पनि भनेका थियौ यो कुरा हामीले लास्ट भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको थियौ है जुन चाहिँ यो दुईटाले कमन शेयर गरेको ट्यान्जेन्ट यहाँ तपाई देख्नुहुन्छ ब्ल्याक कलरको यो ट्यान्जेन्सियल प्लेन भयो अनि यसको परपेन्डिकुलर भएको नर्मल प्लेन जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ लाइन अफ इम्प्याक्ट भन्छौ र सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भन्ने बित्तिकै तपाईको लाइन अफ इम्प्याक्टमा यो ए को पनि मास सेन्टर पर्छ र बी को पनि मास सेन्टर किन पर्छ लाइन अफ इम्प्याक्टमै पर्छ यो सेन्ट्रल इम्प्याक्ट हो अब अब्लिक छ भनेपछि पक्कै पनि भेलोसिटी जुन छ त्यो भेलोसिटी चाहिँ तपाईको लाइन अफ इम्प्याक्ट बाइक अरु कुनै डाइरेक्सनबाट आइराको हुन्छ है दुईटैको भेलोसिटीमा कुनै एउटाको भेलोसिटी चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्ट बाइक फरक ठाउँबाट आउँछ सपोज मैले ए को भेलोसिटी यो डाइरेक्सन दिए जसलाई मैले भी ए भनेर लेखे जुन एलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्ट छैन है अनि बी को भेलोसिटी यो लेखे यतापट्टि राखे एला मैले के लेखे बी बी भनेर लेखे ठीक छ यस्तो टाइपको इम्प्याक्ट लाई के भन्छौ त हामी अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भन्छौ अब अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्ट को काम कसरी गर्ने है कसरी चाहिँ यसको न्यूमेरिकलहरु एटेम गर्ने भन्ने कुरा आज हामी डिस्कस गर्दै छौ एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने जब हामीले है जब हामीले म तपाईलाई पहिलाको एउटा कुरा रिकल गराउँछु हामीले डाइरेक्ट इम्प्याक्ट देख्दाखेरि हामीले के टाउको दुखाउनु परेको थिएन डाइरेक्ट इम्प्याक्ट देख्दाखेरि यो डाइरेक्ट इम्प्याक्ट न्यूमेरिकल हामी लास्ट भिडियोमा गरेका थियौ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट गर्दा हामीले सिम्पली के गरेका थियौ कोफिसिएन्ट अफ रिस्ट्रिक्सन फर्मुला लगाएका थियौ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम भन्या थियो किनभने भेलोसिटीको डाइरेक्सन एउटै हुन्छ एउटै भेलोसिटी डाइरेक्सन हामी काम गर्छौ त्यो भेलोसिटी डाइरेक्सन कता थियो त भन्दाखेरि नर्मल डाइरेक्सनमा थियो सबै भेलोसिटी कुन डाइरेक्सनमा थियो नर्मल डाइरेक्सनमा मात्र थियो तर आज हाम्रो त्यस्तो हुँदैन आज हाम्रो त्यस्तो हुँदैन भेलोसिटी नर्मल पनि छ ट्यान्जेन्सियल डाइरेक्सनतिर पनि छ र काम कसरी गर्ने जब तपाईले अब्लिक इम्प्याक्टको न्यूमेरिकल देख्नुहुन्छ अथवा अब्लिक इम्प्याक्टको कुनै पनि प्रब्लम आउँछ तब हामीले दुईटा कम्पोनेन्टमा काम गरौँ सजिलो हुन्छ हामीले दुईटा रेक्टेङ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट भन्छौ हामी हैन परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा काम गर्छौ दुईटा कम्पोनेन्ट भनेको एउटा टी कम्पोनेन्टमा काम गर्छौ त्यो ट्यान्जेन्सियल डाइरेक्सनमा यो अब्जेक्ट अब्जेक्ट ठोकिदाखै ट्यान्जेन्सियल डाइरेक्सन आइराको ठाउँ र अर्को एन कम्पोनेन्ट हुन्छ जसलाई हामी नर्मल डाइरेक्सनको कम्पोनेन्ट भन्छौ यसमा काम गर्छौ जस्तै सधैँ यो होरिजन्टल भर्टिकल हुनुपर्छ भन्ने छैन जस्तै कहिले काहीँ के भने यसरी इम्प्याक्ट भयो ल यसरी इम्प्याक्ट राखे रे मैले यसरी इम्प्याक्ट राखे भने तपाईँको ट्यान्जेन्सियल भनेको यो डाइरेक्सन हुन्छ ट्यान्जेन्सियल यो हुन्छ नर्मल कुन हुन्छ यो हुन्छ है फरक पनि हुन्छ सधैँ होरिजन्टल भर्टिकल हुन्छ भनेर चाहिँ नबुझ्नु होला है जस्ट के बुझ्नु एउटा ट्यान्जेन्सियल हो एउटा नर्मल दुईटा कम्पोनेन्टमा हामी काम गर्छौँ भन्ने कुरा बुझौँ है त यसरी काम गर्दाको फाइदा छ क्या यसरी काम गर्दाको के फाइदा छ भन्ने कुरा अब हामी डिस्कस गर्दैछौँ ल हेर्नुहोस् है सपोज तपाईँको दुईटा अब्जेक्ट अब यहाँनिर मोमेन्टमको कुरा लिएर आउँछु म ओभरअल चाहिँ हामीले यो ओभरअल लाई नै सिस्टम मान्यो भने त यसमा मोमेन्टम कन्जर्भै हुने हो हामीलाई थाहा नै छ ओभरअल सिस्टम मान्छौँ ए र बीलाई भने त त्यहाँ भित्र डेभलप भएको इन्टरनल फोर्स र एक्सटर्नल फोर्स होइन मोमेन्टम कन्जर्भ हुने हो तर है तर यदि हामीले एउटालाई मात्र सिस्टम मान्ने हो भने त यसलाई मात्र सिस्टम मान्ने हो भने ए को मोमेन्टम त कन्जर्भ हुँदैन नि त भनेको ए को भेलोसिटी त चेन्ज हुन्छ नि त अनि बी को पनि भेलोसिटीमा चेन्ज आउन सक्छ ए र बीलाई इन्डिभिजुअली हेर्ने भने ए को भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ बी को भेलोसिटीमा पनि चेन्ज आउँछ अथवा भनौँ ए को मोमेन्टममा पनि चेन्ज आउँछ बी को मोमेन्टममा पनि चेन्ज चाहिँ आउँछ ओभरअलमा नआउला तर ए को छुट्टै मोमेन्टम हेर्दा बी को छुट्टै मोमेन्टम हेर्दा के भइरहेको हुन्छ
पी देखे अब यहाँ कुने न कुछ फोर्स आँच होगा इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अब यहाँ इंटरनल फोर्स है तेज के भैर तो यो अब्जेक्ट को भेलोसिटी में चेंज आई रह भेलोसिटी में कस्तों चेंज आता तब हर हई ये तब को नर्मल ये तब को टेन्डेन्सिल नर्मल और टेन्डेन्सिल भेलोसिटी चेंज भर ये बी को भेलोसिटी चेंज भर आयो हो एक मान य गए हो बीबी डैस लेखे मैं हाई अभी एक को कई न कहीं चेंज आए लिखना मैं ये लेखे हई एम के चेंज आयो एमए बीए डैस आए लिखे चेंज आए लेखे अब यह चेंज आने को कारण तो यह जो भेलोसिटी में ओवरअल मुमेन्टम में चेंज न हो तर इंडिविजुअली हेद्दे भेलोसिटी यो मुमेन्टम यो मुमेन्टम तो चेंज भर भी एडैस और भिवी डैस तो बन है यो आने को कारण यहाँ एट फोर्स क्या यहाँ बड़ा के फोर्स हई तो फोर्स इंटरनल हो ओवरअल में चेंज लिया तर इंडिविजुअली चेंज लिया तो नजुकिन हई यहाँ बड़ा फोर्स आग यो फोर्स क्या जो फोर्स आँच ये दुटा एक आपस में ठोक दाखे जो फोर्स आज तो फोर्स को डिरेक्शन कता होती मात्र सोच यो सब अब्लिक सेंटर में बैक बुझी जो फोर्स यहाँ इंटरनल फोर्स जो इंटरनल फोर्स के यो एमए एम एम भी ए एम भी ए डैस बने एम भी 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 डैस बने तो फोर्स कुन डिरेक्सन में छाला नर्मल में कि टेन्डेन्सियल में अभियली तो फोर्स कुन डिरेक्सन में यो नर्मल डिरेक्सन में लाइ रख तो फोर्स क्या दुईटा अब्जेक्ट ठोक दाखिल एक आवास में तिना लगने फोर्स को दैट विल बी नर्मल योग नर्मल डिरेक्सन में हो नर्मल डिरेक्सन में फोर्स के दैट इज योग एफ डैस डेल्टा ठी टी हो इम्पस राखे मैं है तो फोर्स आगे इम्पस अने के एफ डैस डेल्टा टी दुई तीर फोर्स ओके ना यो दुईटा को कारण भन्न पाइय यो प्लस यो इक्वल टू योग लेखे हई जस्ट मैं तब के बता खोजे तो भादा खेल वास्तव में हमीर यदि नर्मल और टेन्जेन्सिल कंपोनेंट में टुकड़ा हे रख नर्मल और टेन्जेन्सिल कंपोनेंट में टुकड़ा हे रख नर्मल कम डिरेक्सन में फोर्स लग् टेन्जेन्सियल डिरेक्सन में कुने तो फोर्स को असर हो फोर्स को टेन्जेन्सियल डिरेक्सन में कुने असर होने को मतलब टेन्जेन्सियल डिरेक्सन तीर को भेलोसिटी लाई क्या टेन्जेन्सियल डिरेक्सन तीर को भेलोसिटी लाई के असर करते हैं तो दुईटा ठोकिखे भन्न पाइय नर्मल डिरेक्सन में मत तब को फोर्स लगे पीछे तो यदि यह भेलोसिटी भी ए भाई भेलोसिटी दुईटा डिरेक्सन में एट यह डिरेक्सन में होगा एवं ल हेन मैं फिर इस सान रिकल कराए सपोज तब को के भादा खेल यो जो यो जो तब भी ए देखा ये भी ए को दुईटा कंपोनेंट है एटा योता इसी के टेन्जेन्सिल इसी ओके दुईटा मध्य में यह टेन्जेन्सिल नर्मल मध्य में टेन्जेन्सिल में कुने चेंज आन कौन टेन्जेन्सिल में कुछ फोर्स छेन हाई टेन्जेन्सिल में कुछ फोर्स छेन जति ये भेलोसिटी को कंपोनेंट चेंज आँच भेलोसिटी चेंज आँच तो कुछ कंपोनेंट मात्र आँच एन कंपोनेंट मात्र आँच सीमिलर केस के बी को केस में होता नर्मल हो इसी ये टेन्जेन्सिल हो टेन्जेन्सिल में कुछ चेंज आन जी चेंज आँच नर्मल में मात्र आँच क्योंकि फोर्स कता लगा नर्मल में मात्र लगे मेरे पेल काम के होने रहता दिए भेलोसिटी लाई भी ए दिए दुईटा टर्म में टुकड़ाने एटा भी ए टी बनाने एटा भी एन बनाने हई ए भी ए टी बनाने भी एन बनाने रहा भिवी भी देखने दुईटा कंपनी में जाना एटा भी भी एन में जाना एटा भी भी टी में जाना इसी मूकुरा सुरू में हेन एट नर्मल और टेन्जेन्सिल में टुकड़ा क्या टुकड़ाने क्योंकि नर्मल को मैं हिसाब कर टेन्जेन्सिल तो कंजर्म हो टेन्जेन्सिल कंपनी में कहीं तब को भेलोसिटी कंपनी में कहीं चेंज आन क्योंकि फोर्स ही छेन यदि मैं भी ए डैस भाई भेलोसिटी चाहे फाइनल भेलोसिटी अफ ए हो भाई मने वाले फाइनल भेलोसिटी अफ ए हो भाई मैं इस कारण दुईटा कंपनी हो भी ए डैस टी हो भी ए डैस के हो एन हो इस समय दुईटा कंपोनेंट होते भी भी डैस मने वाले फाइनल भेलोसिटी अफ भी इसका दुईटा कंपोनेंट हो भी भी डैस टी हो भी भी डैस एन हो चार वा कंपोनेंट बनाए मैं हई यो 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 ये कराए ठीक है अब ते पी हमें के लेखना पाइज तो भादा खेल वास्तव में हम टेन्जेन्सियल कंपोनेंट में कुछ भी चेंज आएन भैं मैं ये लेखना पाए भी ए डैस टी वनेक हई फाइनल भेलोसिटी जो टेन्जेन्सियल कंपोनेंट है तो वनेक भी ए टी संग बराबर होता भर पाइय सीमिलरली भी बी डैस टी वनेक मैं के होता भी बी 
टी संग बराबर होने पर्चा अन्य पूर्ण पायो बने पर सी यदि माला दो इटा इनिशियल बेलोसिटी दया सब बने बीएड बी बी दया सब बने या माला बीएड ऐसा बी बी दया निकालने पर नेता हो तो इसलाय माली के गरे पहला बीएड एस टी निकाले था बी बी दया टी निकाले छोड़े है ये वाली कोई दूसरा इक्वेशन यो बायो है हम लोग चाहे चार इक्वेशन समझ रहे हों जाए और दूसरा इक्वेशन यो बायो उटा दूसरा इक्वेशन ठीक सा अब तीस पसी तीस पसी बाकी रखो बेलोसिटी बने को नॉर्मल है अब मतलब टेंजेंशियल लाओ टारे नॉर्मल मात्र रखे बने क्यों जाए रहे हैं टेंजेंशियल लाओ टारे नॉर्मल मात्र रखे ने क्यों जाए रहे इधर मतलब टेंजेंशियल सब लाओ टाइम इधर नॉर्मल मात्र रखे लाभ इन्हें तो अब टेंजेंशियल लाओ टारे नॉर्मल मात्र रखे बने तो बाकी रखो चीज तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होइना रहा बाकी रखो नॉर्मल मात्र रखे रह काम गौरे बने नॉर्मल कंपनी मात्र रखे रह काम गौरे ने कोता कोता डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट के काम होइना रहा है ना उस तो डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट ही बना रहे वेलोसिटी अलग तो नॉर्मल सा ऐसा अपनी वेलोसिटी अलग तो नॉर्मल सा बने बच्चे तो डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट ही बनती बाकी रखो अब नॉर्मल कंपनी ना मात्रा मतलब डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का पढ़े को फॉर्मूला वो लगाना पाएंगे डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट B A dash N plus M B B B dash N ये वाला इक्वेशन ही हो पाया। अरे तीस पर से आर को कॉपीशन ऑफ रेस्टिट्यूशन का आपने पढ़ा था ये को फॉर्मूला अरे B B dash N मात्र यदि बना चुके हैं माइनस B A dash N हमने B B S माइनस B A dash पढ़ा था समझते हैं N था बे मात्र हो डिवाइड बाय B A N माइनस B B लेने से नॉर्मल कंपोनेंट मात्रा लिए रखा काम करता है डायरेक्ट इंपैक्ट इस तो बायो टेंशनल कंपोनेंट कौन सा बायो ठीक सा इस तरी मलिक के कारण सकती यो चार आई क्वेश्चन बाउना सकती हो ये एकदम इम्पोर्टेंट यो चार आई क्वेश्चन कुन कुन तब बंदा है फिरी यो यो टाइ क्वेश्चन यो आर को यो आर को यो आर को यो चार B A N रा B B N अनि B A T रा B B T निकालना सकनुं सर इजीली सकनुं जा क्वेश्चन ना ये यो इजीली निकालना मिली कंडीशन आऊं तो अली माथी को यो चार वाला इक्वेशन लगा तो अली क्या निकालना सकनुं सर B A S N B B S N निकालना सकनुं सर B A S T है ना B B S T निकालना सकनुं सर अनि फिर यो चार वाला कंपोनेंट लाई यूज़ कर V A dash रा B B dash निकालना सकते हैं यो तो पहले एक क्या करें एक क्या करें ऐसे तो लागना सकता है आई यो थ्योरेटिकल करें मतलब सुनते हैं यो गर्मा मिल सकता है हम जस्ट योर डा रोड में आप मात्रे हैं रेगो आज तो पहले एक क्या करें एक क्या करें ऐसे तो लाग सकता है यो करा यूज़ कर रा गरे को कुने वड़ा न्यूमेरिकल आ तो ये रे पसी तो भाई ऑब्लिक सेंट्रल इंपैक्ट को जिनसे के क्वेश्चन पनी करना सकते हैं ना अन्य ऑब्लिक सेंट्रल इंपैक्ट को क्वेश्चन बने को वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईयू एग्जाम है ते बारे तो भाई जानने पने हों जा आज तो ऑयल इतिमात्र दिए मले नेक्स्ट क्वेश्चन से मत तो पहले आर को बिल्कुल राउंड